दोन कडा फार विस्तार केला तर मला थांबवा सर्व अनावश्यक होत मला वाटतं खूप सांगा अनुभव सांगा आणि उदाहरण द्यावं कधी कधी भान राहत नाही मूळ पदावर द्यायचं पण बहुतेक राहतात आता व्याख्यानं जर तुम्ही एवढे त्यामुळे पटकन भानावर येतो मी त्याला आपल्याला थांबलं पाहिजे अनुभव खूप असतात सांगायला बघा श्लोक तेरा तत्र साध्यमाम प्रदुष्ट अलसीभूत उल्लेखयेतो पायेत्वा स लवनम उष्णम वारी जसं मी बोललो तसं आहे अवस्था दिल्या आलस आलसीभूत आहे वरती द्या त्यानंतर वरती पण उपास आणि त्याच्यानंतर गरज वाटली तर भूक लागेपर्यंत उपवास द्या उपवास कुठपर्यंत द्यायचा असतो उपवासाचा नियम आहे जोपर्यंत आमाशय शुद्ध होत नाही तोपर्यंत भूक लागेपर्यंत आमाशय शुद्ध झाला भूक लागते मी तुम्हाला विशेष समजण्याकरता उदाहरण देतो मी एम डी च्या परीक्षेला आलो पुण्याला टिळक पुणे आणि एक प्रश्न विचारला आणि प्रश्न हा कॉमन प्रश्न सगळ्या विद्यार्थ्यांना विचारत गेलो बाहेर जाऊन सांगायचं असा प्रश्न विचारतात सगळे तयारी करून मिळायचे प्रश्न असा प्रश्न विचारला सगळं झालं की एक प्रश्न हा शेवटचा प्रश्न असा होता ईश्वरात उपवास कुठपर्यंत द्यायचा सगळ्यांचं उत्तर सात दिवस किंवा आठ दिवस आता मी या प्रश्नाला नापास करीत नाही कारण फार उंच प्रश्न आहे बी एम एस लेवलला येत नाही एम डी लेवलला जमत नाही हा प्रश्न हा प्रश्नाचं उत्तर अध्यापकांना घेता येत नाही त्याला नापास नाही करतो पण विचाराला चालणार आहे म्हणून हा प्रश्न विचारतो आता तुम्ही अष्टांग होते तुमच्याकडे ज्वर चिकित्सा करा वाक्य तोडायचं अन्वय लावण्याकरता दोषेण शब्द बदला करायचा भस्मना इव छन्ने अग्नौ एक वाक्य करायचं भस्मना तृतीया छन्न और अग्नौ सप्तमी सती सप्तमी तेव्हा भस्मेन छन्ने अग्नौ जेव्हा जेव्हा कोळशावरती भस्म असत तेव्हा ते तो अग्नि जितका काम करीत नाही अन्न पसवत नाही तस दोषेण छन्न अग्नि पुढे आता तस्मात 
आदोष पचना ज्वरितान उपवासे हे भस्माने अवृद्ध झालाय तो संपेपर्यंत करा अग्नि अवृत आहे तोपर्यंत करा संपला विषय इतक साध उत्तर कोणाला देता आलं नाही उदाहरण दिले ना भस्मेन अवृत एवा हा अग्नि दोषाने अवृत असेल तर अन्न पचवत नाही औषधी पचवत नाही ना मग तुम्हाला काय करायचं आहे उपवास आहे कुठपर्यंत भस्म निघून जाईपर्यंत आदोष पचनात आवरण करणार आहे अग्निला अवृत करणाऱ्या दोषाच पाचन होईपर्यंत म्हणजे कोष्ठस्थ दोषात आवरण संपेपर्यंत उपवास द्या मग तो किती असेल एक तास असेल दोन तास असेल तास चार तास असेल सहा तास असेल बारा तास असेल संपला विषय तोपर्यंत उपवास आहे म्हणजे ओमन दिल्यानंतर तुम्हाला थोडा वेळ उपवास द्यावा लागतो भूक लागेपर्यंत शेषर वर्षांचं पचन उष्णवलक पान सुंठीचे जल पान तोडत घेऊन करायला लागतं पुढे वाचत मुद्दा लक्षात आला उपवास कसा द्यायचा कुठपर्यंत द्यायचा एक मिनिट त्या ह्याच्यातला इथे इकडे एक श्लोक आहे उद्घाटन तो वाचून घ्या सत्य ओमनाची अवस्था अवस्थे म्हटल्या तत्रोत्कलिष्टे समोत्कलिष्टे कफ प्राय चले मले सहृल्लास प्रसेक सहृल्लास सप्रसेक अन्नद्वेश अन्नद्वेश कास कास विसूचिके सूचिके सद्योभुक्त संजाते ज्वरे सामे विशेषत साधे विशेषत सामोदोषात वमन द्याव काय मदन फायदे गरज नाही आहे महर्षीचा काळा सुद्धा पुरतो मुद्दा आला कदाचित आपण पुढे जाऊया आता या बाबतांना स्वेद स्नेहनाची गरज नाही फार तर पोटावर सेक द्या तापस्वेद द्या तरी विशुच बाहेर पडत असेल तर लवकर बाहेर काढून टाका गरम गरम पाणी पाहिजे बस त्याला मदत मामाला ते मदत पण देऊ नका गरम पाणी पाजून काढून टाका बस आणि तरी करायचं तरी गरम पाणी देऊन एक उलटी करून घ्यायची दोष निघाले पाहिजे वमन नाही द्यायचं मदत पण द्यायचं नाही दहा बारा वमन नाही आमाशय रिक्त झालं पाहिजे आणि मग विरेचन थांबत नाही तर मग विरेचन दिवसभर चालू असतात आहे कामाच आहे पण याला स्किल डेव्हलप केलं पाहिजे आपण किती करायचं कोणाला द्यायचं याचा अभ्यास आपल्या महाविद्यालयातून हा अभ्यास होत नाही दुर्दैव असा पाहायला मिळाला पाहिजे हो असं असतं हो असतं त्यावेळेला अग्नि जर स्वतंत्रपणे असं होणं म्हणजे अग्नि चांगला आणि धातू खराब आहे असं बोधा नाही होत हे तेव्हाच होतं जेव्हा तुम्ही अग्नि अनावृत करता तेव्हा हा अग्नि रिक्त व्हायला लागतो आणि मग तो व्हायला वेळ लागतो तो नंतर होतो तोपर्यंत असतो तोपर्यंत तो साम असतो तो अग्निबंद असतो पण हा जसा रिक्त होतो तसा तो रिक्त व्हायला लागतो ही क्रम व्हायला जेवढा वेळ लागेल तेवढाच होतो एरवी नाही होत एरवी अग्नि उत्तम झाला की धातू अग्नि उत्तम झालाच पाहिजे नियम हा नियम आहे त्यामुळे तो होणार शंभर टक्के होणार आणि म्हणून ग्रंथकारांनी कुठेही अग्निदीपक द्रव्याचा उल्लेख केलेला नाही आहे धातू अग्निदीपकाचा कुठेही केलेला नाही धातू क्षयाचा केला मग अग्निदीपनाचा नाही केला व्यायामाने धातू क्षय होतो दोष क्षय होतो अग्निदीपन होतो कोष्ठा असतात तो होतोय नाही म्हणून संदर्भाने लॉंग टर्म मध्ये अर्थ घ्यायला हरकत नाही व्यायामाने अग्नि धातू अग्नि दिप्त होतो होतो हा जर लिप्त झाला की तो दिप्त होणार असा अर्थ घ्यायला हरकत नाही चला तर पुढे विसूचिकायाम तू लंघनम एवा अग्रे विरिक्तवत अनुपूर्वी 
आम प्रदेश तो अन्न काले जीर्णाहारम पुनः दोष उपलिप्ता आमाशय स्तिमित गुरुकोष्ठ गुरुकोष्ठ वाक्य स्वतंत्र है क्रम है वमन दिल वरती दिल नंतर च काम है कसा कर पेशंट आला कि ज्यादा वमन दू शक नहीं है काम है दोनों शक्यता तपास बता एक शब्द है बना शेष दोष पाचन आए मे का आदव आदव शब्द है वरती आदव है ना तंत्र आदव मैं राष्ट्र है नक्की कर आदव ये करा मटल कि आधी ये करा हे अर्थ का बाकी नुक्तिहन तंत्र युक्ति बुम्वारी चिकित्से मध्य शब्द है केवल निरुपस्तंभ आद स्नेह रूपाचर्य अर्थ नंतर नई तरी कर व्याधि प्रत्येक व्याधिनुसार चिकित्सा कराई है आधी स्नेहन कर नर मग बसती व्याधिनुसार ये संगित पाइजे अध्यापक ने संगित पाइजे ये अर्थापत्ति तंत्रवृत्ति मनत आदव व मन मनंतर आवश्यक अल तो उपवास आवश्यक अल तो संसम शेषदोषी पाचना सा मग औषध आता शेषदोषी पाचना औषध देना पूर्वी की अवस्था संगता है विचार कर अभिसमीक्ष शब्द महत्वाचार जीर्णाहारोषोपलिप्त है तो गुरु है स्थिमित है भोजन क्षण अशा वे शुद्धा नहीं तो गुरु है दोष 
सकाळी उठल्यावर काही खायचं नसतं कारण हे आहे आधी आंघोळ सांगितली तिथं कारण हे आहे आंघोळ हे स्वेदर आहे आणि लक्षात घ्या अजिर्दाला स्नेहन वर्ज सांगितलंय अजिर्दाचं स्नेहन नाही काय स्नानाला बंद प्रगत अजीर्ण किंवा असं यादी असेल ज्वर असेल तर नाही काय पण अन्न जीर्ण झालंय स्नान करणार काय स्नान व्यायाम आता काय दोषावस्था दूर करण्याकरता हे सगळ्या करायच्या आहेत पण अजीर्ण असेल नाही काय मग स्नान करायचं अभ्यंग करायचं व्यायाम करायचा आणि मग तोपर्यंत काय होत अग्नि अनावृत दोषोलित दोषोपलित करत नाही बजावायचं पण रोजामध्ये हे सगळं नसतं तो व्यायाम करीत नाही स्नानही कधी काही करतो का नाही करत मग तिथे तुम्हाला शेषदोष पाचनार्थ पुन्हा पुन्हा अंत करावा शेषदोष पाचनासाठी त्याला ते पुढचं वाक्य महत्वाचं आहे विकल्प काही असतात ते विकल्प वापरायचे नाही आम प्रदोष दुर्बलो हि अग्नि न युगपत दोषम औषधम आहार जातम से शक्तम पक्तुम जोपर्यंत दोष पोषात असतात तोपर्यंत जीर्ण आहार असला तरी औषध द्यायचं आहार द्यायचा नाही आहार देण्याचं जे पद्धत आहे त्याचं वर्णन केलेलं आहे एक तर जीर्ण आहार जीर्ण पाहिजे पण त्या आहार जीर्णानंतर दोष आपापल्या स्थानात गेले पाहिजे दोषांचा क्षय झाला आणि म्हणून प्रसृष्टे विनमोत्रे हृदय सुविमले दोषे स्व पथगे दोष पोषत नाही आहे ते आपल्या मार्गात गेलेच वेगळे आणि अग्नि अनावृत झाला आहे आणि मग असा अग्नि उद्रिक्त होतो तथा अग्नाव उद्रिक्त आधी शब्द आहे भूक लागली असताना किंवा अशामध्ये अथवा आपल्याकडे प्रसुष्टे विनमुत्रे हृदय सुविमले दोषे स्वपथके विशुद्धेचे उद्गारे शुद्ध उपगमने शुद्ध उपगमने भूक लागायला प्रारंभ झालाय आहार जीर्ण झालाय पण अजूनही जोपर्यंत पुढची लक्षण येत नाही तोपर्यंत निवड द्यायचं नाही पुढची लक्षण काय आहेत वाते नुसरती वाते नुसरते तथा अग्नो उद्रिक्ते विषद करणे देखे इंद्रिय स्वच्छ झाली आहे देहेत सुलघू प्रयुंजित आहार म्हणजे दोषांची आपापल्या स्थानात निर्गमन झालेलं आहे मला वातावरण झालं आहे मन प्रसन्न आहे इंद्रिय स्वच्छ आहे कुठेही बोलबोल नाही आहे नाकात बोलबोल कानात बोलबोल नाही आहे डोळ्यात चिकट पण चिकट आहे कशात खवखव आहे किंवा चिकट चिकटात काही नाही आता जीवन घ्यायचे जीर्ण आहार आहे पण जीर्ण आहार असताना पुढच्या टप्पे झाले पाहिजे आणि म्हणून ते जीर्ण आहार आहे असा शब्द घातलाय जीर्ण आहार असताना सुद्धा दोषोपयुक्त असतो तिथे त्या अवस्थेला अजीर्ण अवस्थाच म्हणतात पारिभाषिक भाषेमध्ये ती भोजनाची अवस्था नाही जीर्ण असणेया जीर्ण असणेयामध्ये फक्त शुद्धोद्गाराला हे लक्षण नाही आहे ते वर्णन करतात जीर्ण असण्याचे 
ये अवस्था ये पर्यंत जीर्ण अवस्था पूर्ण होत नाही अंगा जरी जीर्ण झालं तरी उरलेली लक्षण उत्पन्न होईपर्यंत अन्नाला त्या अवस्थेला जीर्णावस्था होत नाही जीर्णे असणे आपली अवस्था आहार जीर्ण झालाय आणि बाकीची लक्ष निर्माण झाली आहेत त्याला म्हणतात बघा किमान एक काय आहार जातम पूर्वस्य आहारस्य रसम अपरिणतम उत्तरेन आहार रसेन उपसुज सर्वान दोषान प्रकोपयति आशु जीर्णे तो गुंजान से स्वस्थान से दोषे जातायाम च भुक्षायाम विवृतेशु च स्त्रोतसा मुखेशु विशुद्धे च उद्गारे हृदय विशुद्धे आयुर्वर्ते शब्द <laughs> दुसरी अवस्था बाकी है आहार उद्रिक्त अग्नि हो अग्निदीपन करना अल्पाल्प कारण अग्नि दौर नको दुर्बल सातवा श्लोक अध्याय चौथा यथा पूर्व बलाधिक्य अतः कषाय कल्पना व्याधि आतुर बलापेक्षी न तो एवं खलु सर्वाणी सर्वत्र उपयोगानी उपयोग 